Szczęść Boże, witam w kolejnym wydaniu Wiadomości z Życia Kościoła. W czwartek 11 kwietnia w Domu Diecezjalnym w Zamościu odbył się finał konkursu wiedzy o Biblii i historii Kościoła, w którym wzięło udział 24 uczniów ze szkół podstawowych i 20 uczniów ze szkół gimnazjalnych. Dzięki konkursowi uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę na temat Biblii i historii Kościoła. Temat tego rocznego konkursu Wiedzę o Biblii i historii Kościoła jest związany z rokiem wiary, jaki przeżywamy w Kościele i brzmi Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Konkurs, jak same liczby wskazują, cieszył się ogromnym zainteresowaniem, ale też bardzo wysokim poziomem. I tutaj chciałbym bardzo pogratulować i uczestnikom konkursu, uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, ale też katechetom, którzy przygotowywali swoich uczniów do tego konkursu, bardzo wysokiej wiedzy i doskonałych umiejętności związanych z wiedzą religijną. Ten konkurs pozwala rozwijać zainteresowania Biblią, historią Kościoła, Kościoła a także wiedzą o współczesnym życiu Kościoła uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej diecezji. W dniach od 11 do 14 kwietnia w Akadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się już po raz 19 targi wydawców katolickich. Ze swoją ofertą zaprezentowało się ponad 140 wydawców. Targi chcą coraz bardziej otwierać się na młodych, dlatego w tym roku zorganizowano po raz pierwszy Dzień Młodzieży, podczas którego zagrał zespół Anielsi z Lubaczowa. Nie zabrakło również spotkań z ciekawymi ludźmi. Świadectwem swojej wiary i życia na co dzień Słowem Bożym dzielił się Dariusz Kowalski, aktor występujący między innymi w serialu Plebania, znany z roli Tracza. Jedno zdanie potrafi wypełnić po prostu nie tylko dzień, nie tylko rok, wypełnić całe życie. Takie zdanie w rodzaju, zanim Kształtowałem Cię w łonie Twojej matki, znałem Cię. Albo wyryłem Twoje imię na, na, na swoich dłoniach. Są takie zdania. Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Są takie zdania, które potrafią wypełnić po prostu sensem całe życie. Tych zdań Biblia jest pełna. Dla każdego ono jest inne. Dla mnie samego to samo zdanie przeczytane innego dnia ma zupełnie inny sens, bo przychodzi w innej sytuacji mojego życia. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim miejscu. To jest właśnie to. Jest to. I <śmiech> wtedy nie będzie mówił o żadnych trocinach. Wszystkie te trociny zostaną wyparte. Wyparte, bo to słowo ma moc też wypalania, wypalania pewnych rzeczy. Bo, bo to jest prawda. To jest prawda. To słowo Boga, to jest prawda, życie. I ono wypala wszystko to, co nie jest prawdą. Aż taki smród się rozchodzi, ten dym, to wszystko tak wychodzi i, 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 i stajemy w prawdzie w tym. I wszystkie trociny gdzieś tam właśnie się wypalają, wy, wy, wykruszają, są wydmuchiwane i napełniamy się sens, napełniam się sens. Słowo, słowo, to jest droga, jest droga konkretna, dostępna w każdej chwili, w każdym momencie. Można nosić przy sobie Biblię i po prostu w każdej chwili do niej zajrzeć. Świadectwem swojego nawrócenia z młodymi ludźmi podzieliła się Anna Golędzinowska, modelka, autorka książki Ocalona z piekła, wyznania byłej modelki. To jest głos, co mówi do każdego z nas, do każdego z was, od kiedy, od kiedy się urodziliście. Tylko, że w chaosie codziennym my tego głosu nie możemy usłyszeć. Ale podczas ciszy, podczas modlitwy, tak? 
I tam było to wszystko i ten głos mówił do mnie, Ania, ty tutaj przyjechałaś i póki nie wejdziesz tam na górę, nigdy się nie dowiesz, po co tutaj jesteś. No to ja spojrzałam na te wszystkie babcie, nie, takie z tym, z różańcem w ręku, co tak biegały po tych skałach i mówię, no im się udaje, a mi się nie uda. I potem sama zaczęłam myśleć o Jezusie, co z krzyżem na plecach, cały poraniony, na bosaka, wiedząc, że idzie na śmierć, wchodził po górze Kalwarii i się nie, nie lamentował, się nie narzekał, a ja siedzę tam i się na, i narzekam. Mówię, nie, ja też dam radę, wziąłam różaniec do ręki i zaczęłam iść, ale przyrzekam wam tak jakby, jakby ktoś mnie popychał, tak jakby ta góra się w ogóle obniżyła specjalnie dla mnie. Doszłam na sam szczyt, padłam na kolana przed takim białym krzyżem, co jest tam na, na szczycie i zaczęłam się modlić, ale to nie ja się modliłam, bo ja trzy lata temu nie umiałam nawet się modlić. To były słowa, co mi wychodziły same przez usta. I tam znowu słyszałam ten sam głos, co mi mówił, bo ja wam wcześniej nie powiedziałam, oprócz e, tego, co się stało we Włoszech, jak miałam 17 lat, jak ja miałam 10, mój, mój tata umarł i moja mama zaczęła przyprowadzać do domu różnych panów i jeden z tych panów się do mnie dobrał, a ona mi nie uwierzyła, bo wiele razy lepiej jest e, nie wierzyć, nie widzieć, nie? No i ja tak e, miałam w sobie taką nienawiść do wszystkich, do mojej mamy, mojego ojca, bo umarł do wszystkich, do całego świata. I na tej górze ten głos znowu się odezwał i powiedział do, do mnie dwa słowa. Ania, ty musisz wybaczyć. Otworzyły mi się usta i wyszły naprawdę dwa słowa same przez usta. Wybaczam wam. W niedzielę 14 kwietnia w Katedrze Zamojskiej mszą świętą o godzinie 18 rozpoczął się koncert chwały. Po Eucharystii modlitwę uwielbienia poprowadził ksiądz Krzysztof Kralka z zespołem Razem za Jezusa. Dla niejednego uczestnika ten koncert był świadectwem doświadczenia mocy i miłości Bożej. Było bardzo wielkie, mocne uwielbienie Boga, charyzmatyczne takie. Było czuć to Bożą obecność, że On działa, tutaj jest. Czuję Go do tej pory, to było coś, coś naprawdę dużego, budującego. Coś, co daje mi radość, którą mogę wynieść też do innych ludzi, którzy tutaj nie byli i... i... Zachęcić ich, żeby też chcieli wielbić Boga, żeby mogli to poczuć. Powiedz mi, jakie wrażenia Twoje po tym koncercie? Jakie mam wrażenia po koncercie? To na pewno wielką miłość odczułam Jezusa. Coś innego niż na co dzień. Wielka moc, wielka siła i pełno łask na mnie spłynęło. A co Ci, co ci dało ta, te, te, ten koncert? Na pewno pewność siebie i wiem, że Jezus powinien być na, na pierwszym miejscu w moim życiu. Razem za Jezusem to zespół, którego głównym celem jest uwielbienie Boga i ewangelizacja. Na co dzień działa przy palotyńskiej parafii w Lublinie. We wtorek 16 kwietnia w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Jana Zamojskiego w Zamościu odbył się etap diecezjalny 17 ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej zorganizowanego przez katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana. Na początku wszystkich uczestników i opiekunów przywitał pasterz kościoła Zamojsko-Lubaczowskiego ksiądz biskup Marian Rojek. W swoim słowie mówił o trzech wartościach, jakie płyną z czytania Pisma Świętego. To słowo, które czytamy, ono zawsze będzie miało dla nas trzy wartości. 
pierwszą wartością, bo to jest nawet też pytanie, takie sobie sam stawiam. Po co wy w ogóle żeście się do tego przygotowywali? Po co wam czytanie Pisma Świętego? Po pierwsze po to, żeby wiedzieć. To znaczy czytanie Pisma i to słowo, które tam jest, ono mi daje pewną wiedzę, poszerza moją wiedzę, moją orientację. Drugi poziom to czytam po to, żeby mieć mądrość, a więc to słowo daje mi mądrość życiową, mądrość, gdy chodzi o głębie moich wartości, relacje do Boga, do drugiego człowieka, do samego siebie, bym właściwie się odnalazł i w tym ustawił. I trzecia, jeszcze głębsza tajemnica, czytam Pismo Święte po to, by żyć. To słowo daje mi życie. Na zakończenie ksiądz biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Poziom konkursu był bardzo wysoki. 17. edycja ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej zobowiązuje do tego, by pytania nie były najłatwiejsze. Oczywiście uczestnicy edycji już tej części diecezjalnej musieli przejść ten etap szkolny. Etap szkolny był nieco łatwiejszy. Ta ranga, ten poziom pytań z każdą edycją, z każdym tym szczeblem zwiększa się, więc... Myślę, że rozwiązujący te testy, jak również odpowiadający na pytania w części ustnej będą mieli no, problemy. Problemy związane z tym, że pytania są dość szczegółowe, trzeba będzie podać czy wymienić określone postaci, opowiedzieć o określonych wydarzeniach. Przypomnę, że tematem tegorocznego konkursu jest czy też zakresem tematycznym jest Księga Rodzaju, jak również listy świętego Pawła do Rzymian. W 17. edycji konkursu udział wzięło 80 uczestników. Do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w Niepokalanowie, zakwalifikowały się Kinga Marzec z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, Anna Wrzyszcz i Karolina Trzcińska z Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie. Potrzeba jednoznacznego opowiedzenia się po stronie życia. Życie ludzkie ma zawsze taką samą wartość. Mówi o tym opublikowany dokument bioetyczny opracowany przez zespół ekspertów Episkopatu do spraw bioetycznych. Takim podstawowym przesłaniem, które w tym tekście chcemy przekazać i które się odnajduje, to przypomnienie prawdy, że życie ludzkie ma zawsze taką samą wartość, że z tej podstawowej zasady wynika, wynikają konkretne wnioski, które tu są podjęte, że wszelkie wątpliwości to, co do istnienia człowieka zawsze należy rozstrzygać na korzyść życia. Tu między innymi przywołana jest encyklika Ewangelium Vitae, gdzie Ojciec Święty błogosławiony Jan Paweł II mówi, że w tych kwestiach trzeba przyjmować zasadę, że nawet prawdopodobieństwo istnienia życia ludzkiego jest już wystarczającym motywem, żeby z wielkim szacunkiem i troską nad tą rzeczywistością się pochylać. Nie da się usprawiedliwić żadnego działania, które prowadzi do zagrożenia życia ludzkiego na każdym jego etapie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Mamy następujące rozdziały w tym dokumencie. Pierwszy dotyczy człowieka dobrej woli wobec cywilizacji śmierci na rzecz kultury życia. Dlatego, iż bardzo powiększają się obszary działań letalnych człowieka, a więc tych, które powodują śmierć człowieka w bardzo wczesnej fazie jego istnienia i to jest niewątpliwie elementem tej cywilizacji śmierci, o której tak dużo już mówił Jan Paweł II. I logicznym następstwem tego rozdziału jest drugi rozdział o istocie zagrożeń dla życia ludzkiego w fazie prenatalnej, bo głównie o tę fazę chodzi, gdzie status człowieka w tym okresie jest też źle zdefiniowany, niedostatecznie, a przede wszystkim zwaloryzowany w kierunku przedmiotowym, a więc traktuje się człowieka w tym okresie bardziej niż jako rzecz, niż jako człowieka jako istnienie ludzkie, obwarowany jako podmiot prawa. Mamy wreszcie problem związany z zapłodnieniem pozaustrojowym i jego aspektami. Są główne dwa aspekty tego problemu. Pierwszy to to, że rzeczywiście bardzo dużo istnień ludzkich ginie 
w procedurze mającej wyłonić jednego ocaleńca, który się urodzi. I drugim elementem to jest radykalne rozdzielenie ludzkiej seksualności i ludzkiej prokreacji. To jest zupełna nowość w historii ludzkości, możliwa dzięki biotechnologii, jaka się pojawiła. I te radykalne rozdzielenie dwóch dziedzin, które zawsze były sprzężone, że tak powiem, i które usytuowały poczęcie człowieka w głębi najbardziej intymnego aktu ludzkiego, jakim jest współżycie małżonków. Wreszcie dwa ostatnie rozdziały są niezwykle ważne, bo mówią, jaka powinna nasz, być nasza postawa wobec tego, co widzimy, co obserwujemy, wobec tego, co jest nam proponowane, by nie być człowiekiem bezmyślnym, by nie być człowiekiem bezczynnym, ale umieć przeciwstawić tym tendencjom, tym zagrożeniom, bo to jest przecież główne wyzwanie, jakąś pozytywną wizję, która ratuje jedność człowieka, która jednocześnie ukazuje jego wyjątkowe miejsce w świecie jako bytu niezwykle wyodrębnionego z całego mikroświata i makroświata, które obserwujemy. I wreszcie bardzo ważny punkt końcowy, to jest zaangażowanie katolików w życie publiczne, bo przecież jeżeli stanowimy prawo pozytywne, to musi ono być mimo wszystko ugruntowane, usytuowane w jakimś kodeksie etycznym, ogólnoprzyjętym, który jest pochodną praw człowieka, a nie jest przecież tylko produktem konsensusu, a więc wypadkową sił politycznych, które akurat w tym momencie, w takim układzie partyjnym zebrało się, żeby, żeby swoje idee przeprowadzić. Bardzo dziękuję jako kobieta i matka za ten dokument, dlatego że ten dokument prawdziwie zakłada troskę o, o, o życie dziecka, o jego godność. Nie ma takiej racji, która by przemawiała za słusznością pozbawienia życia maleńkiego, bezbronnego człowieka. Jeśli takie racje dochodzą do głosu, są zwyczajnie nieprawdziwe. Jest to zachowanie wbrew naszej naturze. I ten dokument właśnie o tym wyraźnie mówi, przypomina o, o wartości życia ludzkiego, o, o, o tym, że, że prawda o wartości, o godności życia dziecka jest, jest podstawowa, że jej nie trzeba uzasadniać, nie trzeba dyskutować na ten temat, że, że każdy człowiek dobrej woli to rozumie. Stało się tak przez lata, że propaganda ludzi to są konkretne środowiska, można tutaj nawet wymienić i środowiska feministyczne, niektóre środowiska polityczne. Można też mówić o biznesie aborcyjnym, biznesie in vitro, można mówić również o biznesie farmaceutycznym. To są ludzie, którzy codziennie, intensywnie pracują, żebyśmy tej wartości życia nie dostrzegali. Chciałam też uwrażliwić wszystkich, żeby... żeby nie, nie pozwalać wciągać się w takie dyskusje na temat wartości życia. Dzisiaj się poddaje niestety życie tej dyskusji, wartość życia I, i tym samym w Polsce zabija się ponad 600 dzieci rocznie z powodu tego, że, że podejrzewa się ich o chorobę. W tej sprawie w jakiś przedziwny sposób nie udaje wzbudzić się dyskursu naukowego w gremiach, w środowiskach naukowych. Jest to zjawisko przedziwne. Stoimy w takiej, w takiej sytuacji, w której ta debata, dyskurs naukowy musi zostać, musi zostać wymuszony w pewien sposób. To jest sytuacja przedziwna, a właściwie nienormalna, że bardzo często marginalnym zjawiskom w nauce, właściwie zjawiskom peryferyjnym, dedykuje się ogromne projekty wysokobudżetowe. Natomiast zagadnienie, o którym tutaj mówimy, myślę o zapłodnieniu pozaustrojowym, które domaga się, żeby nie powiedzieć, krzyczy o dyskurs naukowy, pozostaje w zasadzie poza zakresem 
tego dyskursu. Ten, ogro, ten ogromny problem, który w tej chwili wydaje mi się w mojej opinii mamy w Polsce, to właśnie brak dyskursu. Kiedy z jednej strony padają argumenty, fakty, dane z literatury fachowej, natomiast z drugiej strony, przykro mi to powiedzieć, słyszymy wrzask. W sobotę 20 kwietnia wspólnota seminaryjna naszej diecezji zaprasza studentów, tegorocznych maturzystów oraz tych, którzy maturę będą zdawali za rok na Dzień Otwartych Drzwi. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10. Będzie okazja do rozmowy z klerykami i wychowawcami. Będzie wspólna Eucharystia, obiad i kawa. Więcej informacji na stronie www.wsd.zamojsko-lubaczowska.pl W niedzielę 21 kwietnia w Lubaczowskiej Konkatedrze odbędzie się uroczystość wprowadzenia relikwii świętego księdza Zygmunta Gorazdowskiego, założyciela zgromadzenia sióstr Józefitek. Relikwie świętego księdza Zygmunta Gorazdowskiego są takim kolejnym znakiem dla naszej parafii konkatedralnej. Tutaj parę miesięcy temu został poświęcony dom dziennego pobytu dla osób starszych. Jest to wyraz miłości miłosiernej w naszej parafii. A w tą niedzielę kolejny znak przychodzi do naszej parafii w postaci jego relikwii. Będziemy mieć tutaj żywego świadka dzieł apostolskich, dzieł miłosierdzia. Mam tutaj na myśli właśnie księdza Zygmunta, który poprzez całe swoje życie, poprzez posługę kapłańską służył drugiemu człowiekowi. Jest to znak dla naszej parafii, żeby być otwartą na potrzeby drugiego człowieka, otwartą na cierpiących, chorych, samotnych, a także na kapłaństwo, bez którego byśmy do nieba nie doszli. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień. Szczęść Boże.